欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵，从小配角到女主角，少女感和成熟感兼具，归路圆满大结局了。剧中谭松韵饰演的归晓和景柏然饰演的陆晨，演一对破镜重圆的情侣，跨度长达十年。特别惊喜的是，剧中两人的学生时期由本人亲自出演。景柏然扮演的高中生，高大帅气，不笑的时候帅，笑的时候更帅，穿上一件白衬衣，妥妥女学生心目中的白马王子。谭松韵扮演的高中生，洋溢着青春的气息，活力十足。不得不说，他天生长了一张适合穿校服的娃娃脸，引起学生来驾轻就熟，特别出彩。向《最好的我们》里面乐观大方、热心体贴的耿耿，以家人之名活力十足、粗线条却善解人意的李尖尖，无疑不给人留下深刻的印象。谭松韵长着一张娃娃脸，圆圆的小脸，圆圆的大眼睛。虽然不会让人一眼就惊艳叫绝，但绝对会让你多看几眼，并且忘不掉。而且她的美来自她的可爱，她的可爱令人心旷神怡，如沐春风。特别是她笑起来的时候，很容易让人陷进去，跟着她一起笑。网上有人说。没有特意去喜欢他，但不经意间，大部分由他主演的电视剧基本都会看。看来谭松韵路人缘真不错，观众都买他的账，能得到这么多喜爱，除了他选剧本的能力，还有他对演员这份职业的热爱，以及日渐成熟的演技。这位九零后小美女一路走来，鲜少有绯闻。一直都用作品说话，从小配角到大女主，看似顺风顺水，实则暗潮汹涌。即使在生活中遇到打击和挫折，她始终用正面的态度去面对。普通家庭成长，但成长并不普通。从四川辣妹子到少女感谭松韵，一九九零年，谭松韵出生在四川泸州叙永的一个小户家庭。小名晶晶，爸爸当过村委，也当过舞蹈老师，也曾下海经商开过火锅店。小时候，谭松韵长得可爱到不行。在某个采访中，主持人看着她小时候的照片，问道：“像你长得这么可爱，照相馆里肯定有你的照片。”谭松韵开心回答道：“是呀，整间照相馆里都是我的照片。”主持人哇的一声，没想到谭松韵来一句：“照相馆是我舅舅开的”，惹得主持人大笑。谭松韵受爸爸的影响，从小喜欢跳舞，十一岁时就上了舞蹈学院，学习古典舞和民族舞。虽然舞台上能穿上好看的舞蹈服表演，还有台下观众的掌声，但小小年纪的谭松韵。在学舞蹈的过程中，也吃了不少苦头。他的腰特别硬，弯腰时身体要向后倒，两手的抓住脚踝，但他总是折不下去。每天早上都会被老师叫到：“谭松韵，去旁边先练习弯腰。”面对自己害怕的动作，却需要每天面对，实在是件不容易的事情。为此。谭松韵还流过不少眼泪，但她没有放弃，因为她知道老师每天让她弯腰，实则是为她好。所幸，临毕业之际，她克服了恐惧，不再害怕。谭松韵除了喜欢跳舞，还特别喜欢看电视。她说：“我从小喜欢看电视，对戏里演员呈现的角色带来的东西，当下是能感知的。”还是小朋友的时候，就觉得我想要跟他一样，因为喜欢，家里人就把他的照片。
放到峨眉电影制片厂的演员剧团名册里面。15岁那年，剧团的陈卫老师找到他：“晶晶，我有一个戏要演我的女儿，大概需要两天的时间，你愿意来吗？”面对突如其来的惊喜，即使对拍戏没概念。谭松韵也立即答应了，而且父母亲自陪她去成都，第一次演戏，台词有四页纸，对于当时的她来讲难度不小，但有问题就解决，背多几遍就熟了。有了初次触电，谭松韵萌生了学表演的念头，父母也非常支持她，开始准备资料，而她就专心补文化课。没想到，在补文化课的中途，他没告诉家人，自己偷偷跑出去拍了几回戏，导致一模二模只有语文成绩。父亲知道后，把成绩单往桌子上面一拍：“就你这样的成绩，怎么考北京的大学？”从小没被怎么训过的谭松韵，第一次见父亲发这么大的火，他知道自己坏事，白费了父母的心。这下考北京的大学铁定过不了，于是，一家人商量，要不考四川大学，离家近，而且也能接戏拍。谭松韵觉得也行。结果，成绩出来后，他还是以二十分之差落榜了。说来也是巧合，本来专业课前三名可以加二十分，可他刚刚好第四名，错失良机。但以他的分数，四川的其他大学还是能上的。正当父母在纠结上不上别的大学，谭松韵说：“我决定复读，明年考北京的大学。”面对问题，谭松韵没有选择逃避，而是做出自己心里最肯定的决定。多年后说起这件事，他很自信地说：“可以很自信地说。”我的文化课还有很大的上升空间。复读一年后，他的自信果然没有给他丢脸，考上了北京电影学院，和张若昀成为了同学。进入北电以后，谭松韵学乖了，在校期间没有三心二意，而是积极求学，打好表演的基础，为以后的演员之路做好准备。配角和主角。谭松韵毕业后，直到2015年才接了主角戏。在这之前，他先后出演了几部电视剧，比较出名的是在《甄嬛传》里面小吃货纯贵人，还接了不少电影的小角色。和刘德华合作的《富春山居图》，在陈凯歌导演的《搜索》里面和赵以婷、高圆圆合作，和郭富城、孙红雷等合作电影《全民目击》。当火后刚好的时候，谭松韵遇上了耿耿。最好的我们是他第一部女主戏，他成就了耿耿，耿耿也带火了他。但是他差点被淘汰。当初谭松韵去试戏，制片人和导演都觉得谭松韵和耿耿的适配度百分之百，但当下并没直接说要他。没过几天，导演和制片人就和他说。这部戏你可能演不了，我们很喜欢你。这个剧本有三个系列，后面某部的女主角你来演，我们拍的时候再用你。人家都这么说了，谭松韵想着就没戏了，于是跟经纪人姐姐说：“我要出去旅游了。”结果姐姐说：“晶晶，你要相信我，这个角色真的非你莫属。你再等等，先做好准备。”我再去谈，也亏得这姐姐的自信，直接找到导演和制片人撂一句狠话：“如果你们不用谭松韵的话，会后悔的。”没过几天，谭松韵接到电话，让他演耿耿。事实上，谭松韵演的耿耿确实活灵活现，把一个普通的高中生演到了观众心里。怪不得导演用吃惊来评价他。整部戏一共有 1,200 多场，谭松韵有800多场戏，一天休息的时间都没有，但出来的结果却让人惊喜万分，状态丝毫不减。最好的我们播出后。
谭松韵的知名度一路飙升，原以为会变得更好，没想到他的演技却遭到质疑。2017年，谭松韵上了《演员的诞生》，在舞台上和其他演员进行 PK， 结果遭到评委们的批评，说他的演技不在线等等。别说决赛了。就连入围的资格都有没。同年，谭松韵进组《锦衣之下》，让他没想到的是，这部剧拍完两年后才播出。本以为胎死腹中，没想到却成为他出道以来最受观众喜欢的电视剧之一。袁金夏也成为了两千年的爆款女主。观众喜欢袁金夏的原因，大概是这位姑娘太接地气。即使有点小缺点，但却拥有大格局。而谭松韵恰如其分的表现出来了。谭松韵在某个采访中说过，她和袁金夏的相似度有 40% 嗯，确实，两个人都喜欢吃，所以大家都喜欢谭松韵演的袁金夏。面对突如其来的爆红，谭松韵依旧保持一贯的水准。不骄不躁，接的戏一步比一步好，挑战的角色也越来越复杂。原以为《锦衣之下》爆了一部剧，接下来播的作品应该水花也不大，但没想到的是，第二年播出的《以家人之名》，再次把他送到90后最有人气的演员的位置。但2019年，对于谭松韵来讲是悲伤的一年，她的妈妈在跨年夜当晚。被一个酒驾的人开车撞倒，伤情很严重，手术后仍无力回天。这期间，谭松韵一直守在妈妈身边，但终究没等到妈妈醒来。2019年1月23日，谭松韵妈妈被宣告离世。从小在母爱长大的她，失去妈妈对她而言，除了痛苦还是痛苦。大概半年以后。谭松韵接拍《以家人之名》，在剧中饰演对妈妈没印象的李尖尖。剧中有多次需要拍摄给妈妈上香，跟两个哥哥聊妈妈的场景。这对刚失去母亲不到半年的谭松韵而言，难过是必然的。但生活如何打倒你，你就要想办法战胜它。作为一名合格的演员，谭松韵把痛苦一一克服。他没有把戏外思念妈妈的悲伤转嫁到李尖尖思念妈妈的快乐上面。《以家人之名》是一部主打治愈，拍完以后，谭松韵也得到了治愈。曾经有网友说，因为看了几个李尖尖的视频，就充了芒果会员来追剧。这部剧不仅治愈了谭松韵，同时凭借这部剧，他提名白玉兰最佳女主角奖。当时一起提名的有闫妮、童瑶、倪妮,妮、热依扎，虽然没得奖，但提名已经代表他的演技、他的付出、他的努力都得到了承认。再接再厉，在《锦心似玉》，我们看到了成熟稳重的罗十一娘；在《请叫我总监》，看到对梦想执着追求的柠檬；在单元剧《我们这十年里的因为有家》。我们看到了负责、聪明、坚持的黄思琪，还有在《向风而行》里自信、冲动、勇敢的程潇，《归路》里温暖、善解人意的归晓。一路走来，谭松韵的进步肉眼可见。就像他说，以前拍戏比较无脑，只要带入角色，表达真诚就可以了。但现在拍戏会有第二自我。观众视角等一些其他方面的思考，而有主持人问到：“想成为一个什么样的演员？”时，谭松韵说：“听见是谭松韵演的就想看。”我想，他做到了。最起码我不是他粉丝，但他的剧只要播了，就会去看。褪去青涩，拥抱明天，继续前行。《向风而行》里的程潇有这样的台词：“我不但会做到，还会比你做得更好。”而戏外的谭松韵也一样，她不但会做，也会做到更好。
。演戏于他而言，小时候只是因为喜欢，好玩就走上了演员之路。现在，当他看到喜欢的剧本时，会从生理上激发出他的想法，接向风而行时，看完剧本。他当下就拨通健身教练的电话，约健身的时间。生活中，他希望健康一点，不仅是身体，还有自己的心态。只要有健康的心态，做事情就不会难。如今的谭松韵褪去了少女的青涩，带着日益丰满的演技和岁月赋予她的独特魅力，继续前行。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。